സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഏരിയ ലോക്കൽ തലങ്ങൾ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് വർഷങ്ങളായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇടുക്കി ജില്ല അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലകളിലൊന്നായ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ തീപ്പൊരു നേതാവായിട്ടുള്ള എം എം മണി ആശാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കുപ്രസിദ്ധമാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്കുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിൽ നിരവധി പോലീസുകാർ അഴിയെണ്ണിയ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇടിമുറിയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നന്നാവുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ മലയാളി സമൂഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭരണം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലാണ് വേറെ നൈസായിട്ട് വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതിനകത്ത് കാരണം ഈ നട്ടലിന് പകരം വാഴപ്പിണ്ടി അല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ നട്ടലുള്ള കൃത്യനിർവഹണം കൃത്യമായി നടത്താൻ അറിയാവുന്ന ആർജവമുള്ള തൻ്റെടമുള്ള പല എസ് ഐമാർ വന്നാലും അവിടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇരു അവരുടെ സാധനം ആ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ തെറിക്കും അതാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നന്നാകാത്തതിൻ്റെ പര പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കാരണം മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിലാണ് സ്റ്റേഷനാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ എസ് ഐ മാർ വാഴില്ല എന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ള ചരിത്രം എസ് ഐ മാർ വാഴണം വാഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് ഐ മാർ സി പി എമ്മിനോട് വിധേയപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം സി പി എം നേതാക്കൾ പറയുന്ന തിട്ടൂരമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു എസ് ഐക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഭരണമുള്ളപ്പോൾ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കാം അല്ലാതെ നേരെ മറിച്ച് മുഖം നോക്കാതെ നിയമം പാലിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആർജവുമുള്ള കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരു എസ് ഐമാരും വാഴില്ല എന്നതാണ് പൂർവകാല ചരിത്രം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് അത് പരിശോധിച്ചാൽ എന്തെന്നാണെന്നറിയോ ജില്ലയിലെ പ്രധാന പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണല്ലോ നെടുങ്കണ്ടം അതിൻ്റെ ഭരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അത് പറഞ്ഞു വന്നു രണ്ട് വർഷമായി ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐമാർ വാഴുന്നേയില്ല രാജ്കുമാർ കൊലക്കേസിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏക കാരണം തുടർച്ചയായി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവിടേക്കെത്താൻ നട്ടലുള്ള മിക്ക പോലീസുകാർക്കും താല്പര്യവുമില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പല എസ് ഐമാരും ഉണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു നേതാവിൻ്റെ അത് സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പാർട്ടിയും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നേതാവിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ശുപാർശകളും അല്ലെങ്കിൽ വിരട്ടലുമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി പണി നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ പാലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീതി നിർവഹണം നിയമ പാലനം അതൊക്കെ ഞാൻ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആ കസേരയിലേക്ക് എത്തുന്ന എസ് ഐ മാർക്ക് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വാഴില്ല എന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു തിട്ടൂരം കൊണ്ടാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇതിൽ അവസാന ഒരു ആളായിരുന്നു എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള കെ ദിലീപ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത് ഈ ഒരു കേസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മിക്ക ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാത്ത ജനകീയനായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിലവിൽ കട്ടപ്പന ഡി വൈ എഫ് ക്ഷമിക്കണം കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ വിളിപ്പിച്ച ആളെ അതായത് പരാതി എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെ ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ജനകീയനായ എസ് ഐ അവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ വിളിച്ച ആളെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് നെടുങ്കണ്ടം എസ് ഐ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഒരാളാണ് കെ ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ജനകീയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വെച്ചു പുറപ്പിക്കുവാൻ സി പി എം അവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇത് സേനയ്ക്കുള്ളിലെ അത്യാവശ്യം ആർജവുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സംസാരമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്ത എം പി സാഗർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് റോഡിൽ അനധികൃതമായി ചെഗുവേരയുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നത് തടഞ്ഞതിനാലാണ് റോഡിൽ എന്തിനാണ് ചെഗുവേരയുടെ പടം അതും അനധികൃതമായ രീതിയിൽ ചെഗുവേരയുടെ പടം റോഡിൽ
അതായത് അദ്ദേഹം അവധിയിൽ ആ കെ പി മനീഷ് എന്ന ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നീട് വന്ന ഈ ശ്യാംകുമാറിന് ശേഷം വന്ന കെ പി മനീഷ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവധിയിൽ പോയി അതിനുശേഷം വന്ന സാബു മാത്യു കൈക്കൂലി കേസിൽ കുടുങ്ങി സസ്പെൻഷനിലായി അങ്ങനെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പൊൻ തൊപ്പിയിലേക്ക് മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടി വന്നു സി എക്കും അന്ന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പിന്നീട് മനീഷ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം വന്നു ഈ സമയത്ത് ചാർജ് എടുത്ത കെ എ സാബു ആണ് പ്രമാദമായ രാജ്കുമാർ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ പ്രതിയായത് മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ കൂടി പിന്നാലെ രണ്ടുപേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴികെ ആ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ആകെപ്പാട് രാജ്കുമാർ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസോട് കൂടി ഉടച്ചു വാർത്തു അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലം മാറ്റി ഏഴ് പോലീസുകാർ ഈ രാജ്കുമാർ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇ എസ് ഐ മുമ്പ് ദേവികുളത്തായിരുന്നപ്പോഴും സി പി എം ഇയാളെ സ്ഥലം മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എസ് ഐയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിലേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ടാളുകളുടെ കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇതിനു ശേഷം ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്ത സി ഐ ജയകുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് ഐ എസ് കിരൺ എന്നിവരെ എന്നിവരിൽ സി എ എ സി പി എം നേതൃത്വം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് പിന്നീട് കിരൺ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും എസ് ഐക്കും സ്ഥലം മാറ്റം വന്നു പിന്നാലെ കൊറോണയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിലെത്തിയ ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നെടുങ്കണ്ടം എസ് ഐ ആയിരുന്നു അവസാനം നെടുങ്കണ്ടം എസ് ഐ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള ദിലീപ് കുമാർ എന്ന സത്യസന്ധനായ ജനകീയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് ഐ മുമ്പ് ദേവികുളത്തായിരുന്നപ്പോഴും സി പി എം സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വരികയും പൊതുജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണം എന്ന് സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ദേവികുളത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ എസ് ഐ എ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റർ എഴുതി ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം കൊറോണ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ജനസ്വാധീനം നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വലിയ ഒരു മതിപ്പ് ഈ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോടുണ്ടായി ഇതിനിടെ നേതാക്കളുടെ അനാവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ ചെവിക്കൊള്ളാതിരുന്നതും ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതും സി പി എം നേതാക്കളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറുവാൻ ഈ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരിധിയിലുള്ള സി പി എം നേതാക്കളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറുവാൻ എസ് ഐ ദിലീപ് കുമാറിന് അധികം സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ചീട്ടുകളി കേന്ദ്രം പിടികൂടിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദിലീപ് കുമാർ എന്ന എസ് ഐ ആണ് അതായത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടിട്ടും കേസ് നടപടികളിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോകുവാൻ എസ് ഐ തയ്യാറായില്ല പിന്നെ പിന്നാലെ കാരണം നോക്കിയിരുന്ന ഭരണപക്ഷം വീണ് കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് നടപടിയെടുത്ത ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ അതായത് ദിലീപ് കുമാറിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനരോഷമാണ് ആ നെടുങ്കണ്ടം പ്രദേശത്ത് ഉള്ളത് പോലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് സി പി എം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പക്ഷേ സി പി എം പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജനകീയ പോലീസ് തങ്ങളുടെ ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സേനയുടെ സേനയെ അങ്ങ് വാനോളം പൊക്കുന്ന സി പി എം നേതൃത്വം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സി പി എം നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആർജവമായ ആർജവത്തോടു കൂടി നിയമപാലനം നടത്തുന്ന ഈ ദിലീപ് കുമാറിനെ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കസേരയ്ക്ക് യാതൊരു സംരക്ഷണവുമില്ല ഉറപ്പുമില്ല കാരണം സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നായ കുപ്രസിദ്ധിയുടെ അങ്ങ് ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തായാലും അവിടുത്തെ ജനകീയനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടുത്തെ എസ് ഐ ആയിരുന്ന ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ എല്ലാം തന്നെ കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ് സി പി എം നേതാക്കളുടെ അനധികൃത ചീട്ടുകളി കേന്ദ്രമൊക്കെ റേഡ് ചെയ്തു ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയി പണി നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി പി എമ്മിനോട് വിധേയപ്പെട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതിയും